بسم الله الرحمن الرحيم علشان اركب ماي سكيل على الجهاز محتاج اني اروح على موقع ماي سكيل وراح اكتب هني اسم الموقع اللي هو www.mysql.com وبعدين سلاش شرطة ماي لي قدام اللي هي بعدين كلمة داونلود راح تفتح لي الصفحة هذي في الصفحة هذي راح اختار هني كلمة داونلود وبعدين نوع السيرفر راح يكون هو 5.5 فراح اختار الاختيار الاول من هني اللي هو ماي ام اس اي انستولر ضروري انه يكون ام اس اي انستولر مو انواع ثانية من الملفات فاضغط على هذا الزر لما عشان اسحب الملف التركيب فالخطوة اللي وراها اللي نختار هني نو ثانكس احس انه اذا انا مو مسجل بالموقع والخطوة الاخيرة اللي توصلني على الملف اللي اختار اي وصلة من وصلات هذه يعني دائما يفضل اللي قريبة من الدولة مثلا هني عندي السعودية اختار اساس انه يكون اسرع وبعدين اختار اللي هو حفظ سيف ويبدي يسحب يحدد لي مكان الحفظ وبعدين اضغط على سيف فهذا لاحظوا هذا اسم الملف اللي اللي يكون المفروض يكون عندكم لتركيب فاضغط على سيف ويبدي يسحب الملف راح اوقف الفيديو شويه بعد ما يخلص سحب الملف راح افتح الملف اللي سحبته دبل كليك عليه واختار رن اضغط على نيكست حط صح على اكسبت نيكست آه هني ما في تغييرات يعني ممكن انا اغير مكان الفولدر آه بس يفضل اني انا اختار كومبليت على اساس ان هي الاختيار الاخير واضغط على انستول الخطوه هذه الثانيه اضغط نيكست نيكست وفي هذه الشاشة الأخيرة إنه يفتح شاشة البرنامج اللي هو إعدادات السيرفر فهذه لازم أخلي عليها صح عشان يفتح لي إعدادات السيرفر وأضغط على فينش هذه الشاشة اللي أتكلم عنها ما إعدادات السيرفر فراح أضغط على نيكست وبعدين نيكست ما أغير شيء هنا خليها أضغط نيكست وهني ما غير شيء هذا الديفلوبر ماشين يعني جهاز التطوير هني هذه الاختيارات اخلي الاختيار الاول مثل ما هو يعني ان السيرفر يحتوي على نوعين من المحركات السيرفر اللي هو الداتا بيس مانجمنت سيستم فراح يكون في نوعين هذا راح نشوفهم بعدين نضغط نيكست ما في تغيير هني هذا مكان الحفظ نيكست هم بعد هني ما في تغيير نيكست هني نفس الشيء ماكو تغيير هذا اللي هو البورت راح نشوفه بعدين في الجافا راح نستعمل البورت اللي محدد فيه السيرفر نيكست في الاختيار هذا اختار اللي هو الثاني اللي هو يكون UTF-8 فـ UTF-8 هي النظام الخط... الحروف اللي مستعمل في السيرفر فإذا كان ما اخترت UTF-8 هني لاتن 1 فهني في لاتن 1 راح يكون نوع آخر من الحروف لكن الستاندر العالمي الحين كله UTF-8 UTF-8 هو خطوط أو الحروف اللي تدعم كل الأنواع الحروف سواء عربية أو غيرها فيفضل أنك اختار اختيار الثاني وإذا ما اخترت ذي ممكن بعض البيانات تحاول ادخلها راح تكون الحروف مالتها مختربه يعني يطلع لي علامه استفهام او غيره فهذا بسبب اني انا مو مختار UTF-8 هني فاضغط على نيكست الخطوه الاخيره انا محتاج اني اخلي هذه صح او الخطوه قبل الاخيره هذه اخليها صح ليش هذه اللي تحدد لي ان الماي سكيل ينشاف من برا ال في الشاشة السوداء اللي هي في الكوماند برومت من غير كذي هو ما راح يضيف لي الباث الخاص في ماي سكيل سيرفر دايركتوري الفولدر اللي فيه ماي سكيل اضغط نيكست 
الخطوة هذه اللي هي حدد شنو الباسورد مالت الروت يوزر اللي هو الأساسي اللي هو الأدمنستريتر فاني راح اكتب روت مرتين يعني روت روت واصلا اسم اليوزر روت فبالتالي الباسورد واليوزر راح تكونون نفس الكلمة ما ما حط صح على الثانية ما له معنى, معنى عندنا نكست وهذه الخطوة الأخيرة خلاص الحين ادوس اكسكيوت راح يبدي يركب اعدادات الماي سكيل ولازم يكون كلهم عليهم صح عشان يعتبر انه راكب فكلهم عليهم صح وكذي انا انتهيت من تركيب ماي سكيل عشان اتاكد ان ماي سكيل راكب وصح وشغال فاروح على الستارت وبعدين اختار رن وبعدين اكتب هنا سي ام دي يفتح لي شاشه الكوماند برومت بس اكتب هنا ماي سكيل داش يو روت داش بي سألني مدام سألني معناته انه في ماي سكيل شغال راح اكتب روت مره ثانيه وان الباسورد مالتي اللي دخلته صح كذي ماي سكيل راكب صح على الجهاز <تصفيق>